Okay, terrarium ni ialah satu hidupan dalam satu balang yang kecil. Dia macam satu ekosistem tau dalam tu. So, ada pokok, ada tanah. Dia macam hutan yang kecil. Ha, macam mel je. Terrarium ada dua jenis. Ada yang close, ada yang tak close. Untuk yang close, dia untuk hidupan ataupun pokok-pokok yang basah. Macam lumut, venus flytrap, benda-benda yang perlukan kelembapan. Tapi kalau yang open space, dia dah macam cactus, succulents, dia perlukan matahari. Okay, kalau untuk yang close punya terrarium, you tak payah buat apa-apa pun, tutup je. Setahun pun boleh simpan macam tu je. Sebab dia macam ada ekosistem sendiri. Ha, so, dia akan hidup macam tu je. You tak payah usir pun. Tapi kalau terrarium yang terbuka ni, yang selalunya cactus, succulents, dia memang kena penjagaan yang rapi lah. Tak susah pun sebenarnya. Sebab cactus dengan succulents ni, you just siram sekali dalam dua minggu macam tu je. Dia tak perlukan air banyak. Tapi kena pandai jaga juga lah kalau terlebih air dia boleh mati, sikit air pun boleh mati juga. Untuk buat terrarium senang je. You kena ada batu, ada tanah. Tapi tiap tanah tu make sure lah disesuai untuk pokok tu macam cactus atau succulent. You pakai tanah yang untuk cactus and succulent. Jangan pakai tanah biasa untuk pokok lain. And then you perlukan hiasan pokok tu je. Okay. Jenis pokok yang sesuai untuk terrarium, you can tengok saiz bekas tu juga. Selalunya orang akan go for cactus ataupun succulent lah sebab dia kecil kan and senang jaga. So cactus succulent kita boleh campur and then fitonya, fitonya boleh diletakkan dekat close terrarium boleh juga letak dekat open terrarium. Terrarium open ni dia sama je dengan konsep pokok-pokok yang dalam pathway lain. Just water and then biarkan je. Kalau rajin letak lah uh, baca dalam 2 minggu sekali. Okay, kalau cactus dengan succulent ni dia jarang lah nak diserang oleh binatang-binatang. Kalau ada pun mungkin fungus tu pun sebab akar dia dah rot sebab terlalu banyak air. So air itulah yang main peranan penting untuk buat terrarium tu boleh hidup ke tak. Kalau nak buat bisnes terrarium, kita kena fikir awal-awal lah bekas tu besar mana, berapa harga. Harga tu penting tau. Cari kedai yang boleh supply barang yang paling murah. Nanti you pun boleh jual terrarium dengan harga yang affordable juga. Janganlah beli kat kedai yang bukan supplier. Cari kedai yang memang supplier so that you boleh dapat harga lebih murah dan borong. Terrarium ni banyak je orang buat business and in fact maju sangat-sangat. Contohnya Yuna, Yuna ada kedai terrarium Tiny Forest dekat PJ. Berbeza terrarium dengan pokok dalam pasu. Terrarium ni ialah macam hutan kecil. Ha, cuba you bayangkan hutan tapi dalam satu balang. So you boleh mix macam-macam jenis pokok dalam satu balang tu. Kalau pokok dalam satu pasu, macam tu je lah pokok. Pasu, pokok. Pokok dan terrarium ni, of course, semua kehidupan boleh hidup tinggi ataupun akan membesar. So, that's why it's important untuk pilih pokok yang sesuai. Contohnya, cactus. Cactus kan dia akan besar tapi dia tak akan membesar lebih daripada dia punya container. Akan ada cactus atau pesakit yang akan memanjang. Tapi, ada cara penjagaan dia. Kalau dia panjang, you potong, you tanam baru. Sebab succulus ni selalunya batang dia boleh regenerate into a new plant. Siapa yang teringin nak buat terrarium tu, boleh start by tengok YouTube tutorial. Senang je nak buat dan barang-barang boleh dapat dekat nursery. Any nursery akan ada jual balang kaca, ada batu tak pun you boleh kutip batu tepi rumah pun boleh. Tak kisah. It's based on your own creativity. And gardening can help with your mental health also. It can make you feel tenang dan lebih calm.